আসসালামুকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিটিজ ক্রাইম টিভির রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি তাহমিনা শারমিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের মৃত্যু আরও দশ জনের আক্রান্ত বেড়ে তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর ত্রাণ আত্মসাথে জড়িত কাউকে ছাড় দেবে না দুদক ডিআইজি হাবিবুর রহমানের জন্মদিনে জার্নালিস্ট হেল্প সেন্টারের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কালিয়া কৈরে অসহায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করোনা ভাইরাস মিথ্যাচারের অভিযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মামলা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে গত ২৪ ঘন্টায় আরও দশ জন মারা গেছেন এ নিয়ে ভাইরাসটিতে একশো বিশ জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হিসেবে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও তিনশো নব্বই জন ফলে করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর জন এছাড়া সুস্থ হয়েছেন আরও পাঁচ জন ফলে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন বিরানব্বই জন বুধবার বাইশ এপ্রিল দুপুরের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয় অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ঔষধাগার সিএমএসডির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডাক্তার নাসিমা সুলতানা জানান করোনা ভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় তিন হাজার ছিয়ানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা করা হয় সব মিলিয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বত্রিশ হাজার নতুন যে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে আরও তিনশো নব্বই জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ফলে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো বাহাত্তরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও দশ জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল একশো বিশ জনে এছাড়া সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও পাঁচ জন ফলে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বিরানব্বই নতুন করে যে দশ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ সাতজন এবং নারী তিনজন সাতজন ঢাকায় এবং তিনজন ঢাকার বাইরে ঢাকার বাইরে ময়মসিংহ নারায়ণগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে একজন করে মারা গেছেন বয়স হিসাবে ষাট অর্ধ তিনজন পঞ্চাশ অর্ধ দুজন চল্লিশ অর্ধ তিনজন এবং বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী দুজন মারা গেছেন বুলেটিনে বলা হয় গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে একশো পঞ্চাশ জনকে বর্তমানে মোট আইসোলেশনে আছেন নয়শো জন গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন পনেরো জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন পাঁচশো চুরানব্বই জন গত ২৪ ঘন্টায় হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার দুশো চল্লিশ জনকে এ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে এক লাখ সাতান্ন হাজার চৌত্রিশ জনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে তিনশো সাতাশ জনকে এ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে সাত হাজার তিনশো উনচল্লিশ জনকে গত ২৪ ঘন্টায় মোট কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো সাতষট্টি জনকে এবং এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এক লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশো তিয়াত্তর জনকে গত ২৪ ঘন্টায় হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন তিন হাজার একশো বাহাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন আশি হাজার একশো ছিয়াত্তর জন সরকারের ত্রাণ আত্মসাথে যাকেই সম্পৃক্ত পাওয়া যাবে তাকেই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তিনি বলেছেন ত্রাণ আত্মসাথে সম্পৃক্ত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না মঙ্গলবার বাইশ এপ্রিল দুদকের এক সভায় কর্মকর্তাদের কর্ম স্পৃহাকে স্বাগত জানিয়ে ইকবাল মাহমুদ এ কথা বলেন দুদকের গোয়েন্দার শাখা থেকে সংস্থার অভিযানের সর্বশেষ অগ্রগতি অবহিতি করা হয় অনুষ্ঠানে দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে সূত্র জানায় দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ত্রাণ সহ অন্যান্য সরকারি সুবিধা আত্মসাতের অভিযোগে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় সাতটি মামলা দায়ের করেছে দশ এপ্রিল দুদক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছিল ত্রাণ সহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কার্যক্রম নজরদারি করছে দুর্নীতি বিরোধী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি এরপরই বারো এপ্রিল বগুড়ায় সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে সমন্বিত জেলা কার্যালয় বগুড়ায় প্রথম মামলা দায়ের করেছে দুদক এরপর পর্যায়ক্রমে দেশের আরও ছয়টি জেলায় মামলা দায়ের করা হয় গতকাল সোমবার একুশ এপ্রিল সর্বশেষ মামলাটি দায়ের করা হয় নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজি হাবিবুর রহমানের বিপিএম বার পিপিএম বারের জন্মদিন উপলক্ষে জার্নালিস্ট হেল্প সেন্টার জেএইচসি এর পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে সংগঠনটির চেয়ারম্যান আজগর আলী মানিক ও মহাসচিব এস এম জীবন সংগঠনের চেয়ারম্যান আজগর আলী মানিক বলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে সর্বদা সুরক্ষা দান করুক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে মহামারী নভেল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আপনার অব্যাহত যুদ্ধ অচিরেই সফল হোক নিরবতা ভেঙে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আবার পুনর্জীবিত হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি নেমে আসুক সমগ্র বিশ্ব জুড়ে জার্নালিস্ট হেল্প সেন্টার জেএসসি এর মহাসচিব এস এম জীবন বলেন উত্তরণ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মানবতার পথিকৃৎ সমাজের পিছিয়ে পড়া বেদে ও হিজরা তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীর আলোর দিশারি নক্ষত্র পু
একসাথে দেশ ও জাতির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে বিশেষ করে সমাজের ঘৃণিত পতিতাদের কবর দেয়া শিশুদের পড়াশোনার সুব্যবস্থা করে দেয়া ও নতুন করে কেউ যেন পথভ্রষ্ট না হয় সেই পাপাচার থেকে ফিরিয়ে তাদের কর্মসংস্থার চলমান কার্যক্রম সহানুভূতি জাতির কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তার এই ধারাবাহিকতা আপনার সকল মহৎকর্মের অংশীদার হতে চায় জার্নালিস্ট হেলথ সেন্টার জেএসি পরিবার এস এম জীবন আরও বলেন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন আর সেই অনেকের মধ্য দিয়ে আমার কাছে বাংলাদেশ পুলিশের আইকন হিসেবে আমারই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব সৎ ও নিষ্ঠার সাথে দেশে দায়িত্ব পালন করে আসছেন ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজি হাবিবুর রহমান বিপিএম বার পিপিএম বার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে জার্নালিস্ট হেলথ সেন্টারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও দীর্ঘায়ু কামনা রইল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের অসহায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে সমাজের স্থানীয় কৃতি সন্তানেরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সারা দেশে লকডাউন করা হয়েছে এই লকডাউনের কারণে সমাজের নিম্ন আয়ের পরিবারের আয়ের উৎস নেই সেদিকে লক্ষ্য করে স্থানীয় মহল্লার মোহাম্মদ শহীদ আজাদ শামীম আব্দুর রাজাক শিকদার ও মোহাম্মদ আসলাম শিকদার তিন কৃতি সন্তান নিজ অর্থায়নে পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব চান্দরা মহল্লা কাঠতলা এলাকায় ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের অসহায় নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে মাস্ক আলু চাল ডাল সাবান সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মোহাম্মদ সেলিম রানা আর উপস্থিত ছিলেন পূর্ব চান্দনা মহল্লা আওয়ামী লীগ নেতা শিকদার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সমাজসেবক মোহাম্মদ সুরত আলী শিকদার ও মোহাম্মদ মান্নান শিকদার সমাজসেবক মোহাম্মদ চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এইভাবে অসহায় মানুষের পাশে থাকছে গাজীপুরের কালিয়া কৈরে কৃষকদের পাশে দাঁড়ালো বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গাজীপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ সেলিম আজাদের নেতৃত্বে গাজীপুর জেলা ও পৌর যুবলীগের উদ্যোগে কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় গরিব হতদরিদ্র ও বর্গা চাষিদের পাকা ধান কেটে দিচ্ছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা মঙ্গলবার একুশ এপ্রিল সকালে বিশ জনের একটি দল উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তরপাড়া বিলের তিনজন কৃষকের পাকা ধান কাটার মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয় এ সময় গাজীপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ সেলিম আজাদের নেতৃত্বে ফুলবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ হাকিম উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মাসুদ পারভেজ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রুবেল সরকার সবুজ সহ অনেক উপস্থিত ছিলেন পর্যায়ক্রমে আরও অনেক চাষি ধান কেটে দেওয়া হবে বলে জানান নেতাকর্মীরা এদিকে দেশের এই সংকট সময়ে বিনা পারিশ্রমিকের স্বেচ্ছা শ্রমে এভাবে ধান কেটে দেওয়ায় খুশি এলাকাবাসী ও কৃষকরা কৃষকদের মাঝে জনাব জসিম উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন ধান কাটার সময় চিন্তিত ছিলাম হঠাৎ করে জেলা যুবলীগের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা ধান কেটে দেওয়ার কথা বলেন সকালে এসেই ধান কাটা শুরু করেন আমি খুবই আনন্দিত আগে কখনো এভাবে দেখিনি ধান কাটতে গাজীপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ সেলিম আজাদ বলেন করোনা পরিস্থিতিতে জাতি এক ধরনের ক্রান্তিকাল পার করছে এই পরিস্থিতিতে মাঠের বেশিরভাগ কৃষকের ধান পেকে গেছে শ্রমিক সংকটে চাষির ধান কেটে ঘরে উঠাতে পারছেন না তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে স্বেচ্ছা শ্রমে গরিব হতদরিদ্র ও বর্গা চাষিদের পাকা ধান কেটে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি এটা চলমান থাকবে জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের অত্র অঞ্চলের আমাদের প্রিয় নেতা আল হাসেদ বুকেট আকম মুজাম্মেল হক মহোদয়ের নির্দেশে আমরা গাজীপুর জেলা যুবলীগ আজকে সকাল থেকে এই কালিয়া গুরুপা জেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের এই ফুলবাড়িয়া এই মাঠে আমরা সকাল থেকেই কৃষক জসিম উদ্দিন এবং কৃষক আতোয়ার মেয়ার সেই ধান খেতে আমরা জেলা যুবলীগ উপজেলা যুবলীগ ইউনিয়ন যুবলীগের সকল নেতাকর্মী সাথে নিয়ে আমরা সকাল থেকে এই ধান কেটে যাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে আজকে গাজীপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগ আমরা আজকে কালিয়াকুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া এই মাঠে আজকে আমরা সকাল থেকে আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে যে করোনা ভাইরাসে যে মহামারী আকার ধারণ করেছে জন্য আপনারা জানেন যে সে নিম্নমায়ের মানুষ আজকে লকডাউনে ঘরে আছে এই জন্য কৃষকের যে ক্ষেতের ধান আমরা দেখছি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা গতকালকেও নির্দেশ করেছেন যে আমরা যুবলীগের কর্মী যেন আমরা প্রত্যেক থেকে অসহায় কৃষকের মাঝে থেকে যেন আমরা তাদের সেই ধান যেন আমরা ঘরে তুলে দিতে পারি সেই লক্ষ্যে আজকে আমরা এখানে সকাল থেকে এই ফুলবাড়িয়ার এই আমাদের কৃষক জসিম উদ্দিন এবং কৃষক আতোয়ার সাহেবের পাঁচ বিঘা জমিতে ধান আমরা কাটা শুরু করেছি আমরা এখন পর্যন্ত এখানে জেলা যুবলীগ উপজেলা যুবলীগ ইউনিয়ন যুবলীগের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে 
আমরা এই সকাল থেকে ধান কেটে যাচ্ছি ধান কাটা শেষ হলে আমরা এই ধান কৃষকের বাড়িতে আমরা পৌঁছে দিয়ে আমরা মারাই করে একদম ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেবো ইনশাল্লাহ এবং ইতিমধ্যে আমরা গাজীপুর জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত উপজেলাতে আমরা নির্দেশ দিয়েছি প্রত্যেক যুবলীগের কর্মী ঘরে বসে না থেকে তারা তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত রেখে তারা প্রত্যেক কৃষকের সাথে থেকে যেন এই ধান কেটে যেন কৃষকের ঘরে পৌঁছে দেয় সেই নির্দেশ আমরা যুবলীগের চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে আমরা অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা মাঠে আছি প্রত্যেক যে কৃষকের এক মুঠ ধান মাঠে থাকতো আমরা মাঠ থেকে আমরা যাব না সকল কৃষকের পাশে থেকে আমরা এই ধান কেটে কৃষকের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিব করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন এর প্রাদুর্ভাব ও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গোরা বাজার থানাধীন মির্জাপুর এবং কোদালকাটা গ্রামের কর্মহীন হয়ে পড়া শতাধিক দরিদ্র ও দিনমজুর মানুষের মাঝে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন কোদালকাটা বন্ধু গ্রুপের সদস্যরা মঙ্গলবার দুপুরে সংগঠনটির সকল সদস্যদের অর্থায়নে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পাঁচ কেজি চাল এক কেজি ডাল চার কেজি সাদা বুট এক কেজি খেজুর ও দুই কেজি মুড়ি এ সময় কোদালকাটা বন্ধু গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম শামসুজ্জামান উপদেষ্টা প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আমির খসু একে এম কবির নাজির মোল্লা জসিমউদ্দিন ইব্রাহিম প্রতিষ্ঠাতার সদস্য ইকবাল হোসেন মোল্লা ওমর ফারুক মনির হোসেন আশিক নূর কামাল আক্তার হোসেন সদস্য ফেরদৌস মিয়া মোজামেল হোসেন তপু মিয়া বাক্কার মিয়া শাহজালাল জুয়েল মোল্লা ইখতিয়ার হোসেন শাহিন মিয়া হাফেজ তৌফিক মোল্লা এছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি শামসুল আলম ইয়ার হোসেন আব্দুল মালেক ও বসির মোল্লা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন মোল্লা জানান দু সালে কোদালকাটা বন্ধু গ্রুপটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলাকার দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়ে দেয়া ঘর মেরামত করা অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বেশ কয়েকটি অসচ্ছল পরিবারে প্রতিনিয়ত খাবারের ব্যবস্থা করা শিক্ষায় ও খেলাধুলায় সহযোগিতা সহ এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করছে এই সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী মহামারীর রূপ নিয়েছে করোনা ভাইরাস প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা চীনের সীমানা পেরিয়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের দুইশো দশটি দেশ ও অঞ্চলে তবে সবচেয়ে বেশি খারাপ পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের এদিকে করোনা ভাইরাস নিয়ে মিথ্যাচারের অভিযোগে চীনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিশৌরি অঙ্গরাজ্য বিশ্বের সকল দেশের সাথে প্রতারণার অভিযোগ তোলা হয়েছে চীনের বিরুদ্ধে মিশৌরির অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক স্লিট বলেছেন চীনা সরকার বিশ্বের কাছে মিথ্যা বলেছে এই ভাইরাসের বিপদ ও সংক্রমণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়নি সতর্ক করার পরিবর্তে তারা মুখে কুলুক এটে দিয়েছে মহামারী ঠেকাতে তারা সাহায্য করেনি মানুষের জীবন দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে এই মামলায় মিশৌরি কর্তৃপক্ষ বলছে এটা ঐতিহাসিক একটি আইনি পদক্ষেপ তবে চীন প্রথম থেকেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে এই ছিল আজকের বুলেটিনে পরবর্তী বুলেটিন দেখতে চোখ রাখুন সিটিজি ক্রাইম টিভি নিউজ বুলেটিনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট সিটিজি ক্রাইম টিভি ডট কম ফেসবুক ও ইউটিউবে